வணக்கம் நம்ம வந்து எக்வேட்டர்ஸ் பேங்க் டூ தௌசண்ட் செவனில் ஆரம்பித்தோம் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியாக டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் ஆர்பிஐ லைசன்ஸ் வாங்கி அதை வந்து பேங்காக கன்வெர்ட் பண்ணோம் நம்ம வந்து ரெண்டு ட்ரஸ்ட் வச்சுருக்கோம் எக்வேட்டர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்ட் எக்வேட்டர்ஸ் ஹெல்த் கேர் ஃபவுண்டேஷன் எக்வேட்டர்ஸ் பேங்கில் வர லாபமில் வருஷ வருடாந்திரத்தில் அஞ்சு பர்சன்ட் வந்து நம்ம அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு டொனேஷனாக கொடுக்குறோம் அந்த டொனேஷன் வச்சு இதுவரை நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் முதல் ஸ்கூல் ஒன்று ஆரம்பித்தோம் இப்போ வந்து எட்டு ஸ்கூல் நடத்துகிறோம் இந்த எட்டு ஸ்கூலுமே வந்துட்டு ரெண்டு லட்சத்துக்கு உள்ளே இருக்கிற வருட வருடாந்திர வருமானம் இருக்கிற கு குடும்பங்களில் இருக்கிற பசங்களுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் அட்மிஷன் கொடுத்து இங்கிலீஷ் மீடியம் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூல் நடத்துகிறோம் இப்போ வந்துட்டு ஒரு கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் ரொம்ப வருடமாக இருந்தது எங்களுக்கு ஏன்னா நாங்கள் மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்துவோம் அந்த மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்தும்போது நம்ம நிறைய புற்றுநோய் வந்து இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களால என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல பைசா அதிகமாகுன்ற ஒரு பயம் இருக்குது அப்படியே விட்டுறாங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யணுமேங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்ததில் ஒரு நம்மளே ஒரு புற்றுநோய் ஆஸ்பத்திரி கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டல் ஆரம்பித்தா என்ன அப்படின்னு தோணுச்சு அப்போ வந்து நம்ம யாராவது லேண்டு ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்களா நமக்குன்னு நம்ம தேட்டிருந்தோம் அப்போ வந்து ஸ்ரிங்கரி சாரதா மேடம் வந்து முன் வந்தாங்க இந்த நிலம் வந்து அவங்களது பத்து கிரவுண்டு இதை ஃப்ரீயாக நம்மளை நம்ம ட்ரஸ்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க அதோடு அவங்க டொனேஷனும் கொடுத்தாங்க நம்ம பேங்க்லேருந்து வர டொனேஷனும் அவங்க ஸ்ரிங்கரிலேருந்து வந்த டொனேஷனும் சேர்த்து வச்சு இந்த பில்டிங் கட்டி இப்போ எக்யூப்மெண்ட்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி இப்போ இன்றைக்கி வந்துட்டு நம்ம மாண்பிம ஹெல்த் மினிஸ்டர் வந்துட்டு தரப்பு பண்ணார் இது வந்து நம்மளுடைய முதல் ஸ்டெப் இது இது வந்து ட்ரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் தான் ஆனாலும் ட்ரஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி இருக்காது இது எல்லா வசதியான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் வசதியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஆஸ்பத்திரி இது பெஸ்ட் ஹெல்த் கேர் கொடுப்போம் ஆனால் ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ரேட் ஏன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய லேண்ட் பில்டிங் எக்யூப்மெண்ட் இதனுடைய காஸ்ட் நம்ம ரெக்கவர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்மளுடைய ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் மட்டும் ரெக்கவர் பண்ணால் போதும் அதனால் வந்து நம்மளுடைய சார்ஜஸ் பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம சார்ஜ் பண்ணக்கூடியது வந்துட்டு மற்ற ஆஸ்பத்திரியை கம்பேர் பண்ணும்போது இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அது கூட அஃபோர்ட் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாதவங்க வந்தாங்கன்னா அவங்கள நம்ம அமைச்சிட மாட்டோம் அவங்களுக்கு வந்து அதுலேருந்து இப்போ ஃபர்தர் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்து அவங்களால என்ன முடியுமோ அது மட்டும் கொடுத்துட்டு நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறோம் அதனால் அதுதான் அந்த நோக்கமே ஒரு நல்ல வசதியான இருக்கவங்களுக்கு ட்ரீட் பண்ணுறதுக்காக ஆரம்பித்த ஆஸ்பத்திரி கிடையாது இது அவங்களுக்கு எவ்வளோவோ ஆஸ்பத்திரி இருக்குது அங்கெல்லாம் போய்க்கலாம் அவங்க இது ஆஸ்பத்திரி ஆரம்பித்ததே வந்து அஃபோர்டபுள் முடியாதவங்களுக்காக தான் ஸோ யாரையுமே இங்கேருந்து நம்ம அனுப்ப மாட்டோம் யார் வந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அது வாங்கி அவங்களுக்கு பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற பர்பஸ்க்காக ஆரம்பிச்சிருக்கு இது வந்து நம்மளுடைய மெடிக்கல் டைரக்டர் டாக்டர் வைத்தீஸ்வரன் அப்படின்ட்டு இவர் ஆன்கோ சர்ஜன் இவர் வந்து ஸ்ரவண்குமார் இந்த ஹோல் ப்ராஜெக்டுக்கு அவர் தான் ப்ராஜெக்ட் டைரக்டர் ஏழு வருஷமாக இதை வந்து அவருடைய உயிர் மூச்சாக எடுத்து பண்ணி ப பண்ணியிருக்காரு ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து இதை பொதுமக்கள் வந்து இதில் வந்து பயனடையிறோம் அதுதான் எங்களுடைய வேண்டுகோள் என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு புற்றுநோய் அப்படின்னா நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒன்று ஸ்க்ரீன் பண்ணி எந்த ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சி என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணும்னு பார்ப்பாங்க செகண்ட் திங் வந்து ஐயோ பை பைசா அதிகமாகுமே நம்மளால் முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு பயம் யாருக்குமே வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை அரசாங்க காப்பீட்டு திட்டத்தில் இருப்பீங்க எல்லாருமே ஸோ அந்த காப்பீட்டு திட்டத்தில் எவ்வளோ வருதோ அதில் வச்சு பண்ணுவோம் அதுக்கு மேலே ஆச்சுனாலும் நம்ம சார்ஜ் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் அதையும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாட்டி அதுலேயும் டிஸ்கவுண்ட் வரும் அதனால் யாருமே வந்து ஒரு கவலை இனிமேல் வந்துட்டு இந்த சென்னை தாம்பரம் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ஸில் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட யாராக இருந்தாலும் சரி பயம் வேண்டிய அவசியமே கிடையாது கண்டிப்பாக இங்கே வந்து நாங்கள் சேவை செய்வோம் அதுக்காக அந்த குறிக்கோளுக்காக ஆரம்பிச்ச ஆஸ்பத்திரி நம்ம இப்போ மினிஸ்டர் கிட்ட நம்ம வேண்டுகோள் எடுத்தோம் அதாவது இந்த காப்பீட்டு திட்டத்தில் எங்கள் ஆஸ்பத்திரியும் சேர்த்துக்குங்க அப்படின்னு ஒரு வேண்டுகோள் வச்சுருக்கோம் அவரும் உடனே வந்து இது பரிசீலனை பண்ணுறேன் அப்படின்ட்டு அஷ்யூர் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நாளைக்கே நாங்கள் வந்து அதை அப்ளை பண்ண போகிறோம் அது வந்து ஒன்று கவர்மெண்ட் கூட சேர்ந்து அது ஒன்று பண்ண போகிறோம் செகண்ட் வந்து இது ஒரு ஆஸ்பத்திரி இதுதான் நம்மளுடைய முதல் ஸ்டெப்பு இதுதான் முதல் அடி வச்சுருக்கோம் இதோட நம்ம கனவு வந்து தீர போகிறது இல்லை இது வந்து ஃபர்தர் வந்துட்டு நம்ம செகண்ட்ரி அண்ட் ப்ரைமரி கேர் சென்டர்ஸ் ஆரம்பிக்கலான்னு பிளான் இருக்கும் அந்த சமயத்தில் அங்கங்கே இருக
கிட்ட மொத்தமா ஒரு நூத்தி ஐம்பது கோடி கிட்ட செலவாகும் ஆமா நம்ம வந்துட்டு நிறைய மெடிக்கல் கேம்ஸ் நடத்துறோம் இந்த இடத்துல மட்டும் இல்லை ஆல் இண்டியாவில் நம்ம மாதத்துக்கு நானூறு கேம்ப் நடத்துகிறோம் மெடிக்கல் கேம்ப் ஆல் இண்டியாவில் நைன் ஹண்ட்ரட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் கூட டைப் வச்சுருக்கோம் ஸோ அந்த ஹாஸ்பத்திரியை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபீல்டுக்கு போயிட்டு அங்கே ஒரு கேம்பை செட் பண்ணிடுவோம் கேம்புங்கிறது வந்து ஒரு சர்ச்சில் ஒரு கோவிலில் ஒரு மாஸ்கில் இருக்கலாம் அல்லது கவர்மெண்ட்டுடைய கம்யூனிட்டி ஹால் எதுவா எதாவது மாதிரி ஒரு பொது இடத்துல வந்து கேம்ப் நடத்துவோம் ஆஸ்பத்திரி அங்கே கொண்டு போயிடுவோம் அங்கே இருக்கிற மக்களை கொண்டு வருவோம் அந்த மாதிரி கேம்ப் நடத்துகிறோம் ஸோ இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு சப்போர்ட்டிவாக இது பக்கத்தில் சுற்று இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஃபர்தர் கேம்ப்ஸ் நடத்துவோம் நடத்தி ஸ்க்ரீனிங் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணி அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் லெவல் பிரச்சனை ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட் லெவல் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுமோ அதுக்கப்புறம் அட்வான்ஸ் முக்கியமாக நீங்கள் எல்லாருக்கும் கன்வே பண்ணி கேன்சர் சீக்கிரமாக கண்டுபிடிச்சா அது முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும் மூணு ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் இருக்குது ரேடியேஷன் கீமோதெரப்பி அறுவை சிகிச்சை இது மூணுமே இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அவைலபிளாக இருக்குது ரேடியேஷன் மே மாதத்தில் ஃபஸ்ட்டு ரேடியேஷன் பேஷண்ட்டு ஆரம்பிச்சிடும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணிடும் அது ரொம்ப ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் ரேடியேஷன் பேஷண்ட் வாங்குவோம் பிரேக்கி தெரப்பி லீனியர் ஆக்சிடென்ட் இருக்கு ரெண்டுமே இருக்குது வாங்குவோம் ஸோ நீங்கள் இதை பொதுமக்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா எடுத்துகிட்டு போயிருந்தீங்கன்னா அவங்க இதை உபயோகப்படுத்தணும் ஒரு வீடு கட்டணுமே அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் வீடு கட்டுறதுக்கே வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் பிளான் இருக்கும் இல்லையா இவ்வளோ இடத்துல இடம் பார்க்கணும் இடத்துல வந்து கரெக்டான ஒரு அமை அமைக்கணும் அப்புறம் தான் வீடு கட்டணும் இது வந்து நம்ம வந்து லேண்ட் லைக் மைண்டட் பீப்புள் லேண்ட் வந்து நமக்கு ஃப்ரீயாக கட்டினா தான் ஃப்ரீயாக கட்டிச்சா தான் நம்ம வந்து சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியான ரேட்டில் கொடுக்க முடியும் ஸோ மற்ற ஹாஸ்பிட்டல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லேண்டு வாங்கணும் லேண்டு வாங்கி பில்டிங் கட்டணும் அதுக்கெல்லாம் வந்து பேங்க்கில் லோன் வாங்குவோம் நிறைய செலவு பண்ணுவாங்க செலவு பண்ணுறப்போ அதுக்கு வந்து இஎம்ஐ கட்டுவாங்க அது ப்ரைஸிங் எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த தலைவலி வரக்கூடாதுன்ட்டு ரெண்டு வருஷமாக தேடல் தேடி 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 ஒரு ஃப்ரெண்டு கேட்டார் எப்படி சார் அது தேடி 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 லாஸ்ட்டில் சிங்கேரி மட்டும் நிறைய பரவாயில்லையே நம்மளும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இருக்குமே இவங்களும் கரெக்டாக இருக்க நம்மளும் வந்து செக் பண்ணி அவங்களும் ஓகே பண்ணி அப்புறமா அந்த லேண்டு கிடச்ச உடனே நம்ம பேங்க்கில் ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்து நான் சார் சொன்ன மாதிரி பா பதினஞ்சு வருஷமாக நம்ம பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அந்த ப்ராஃபிட்டில் இருந்து கொஞ்சம் மணி எடுத்து சில டொனேஷன்ஸும் கொஞ்சம் வந்தது சிங்கேரி அவங்களும் கொடுத்தாங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இப்போ நிற்கிறேன் இல்லையா அது கம்ப்ளீட்டாக வந்து டொனேட்டு இப்போ ஒன்லி செலவு செலவு என்ன ஆகுமோனா சம்பளம் நம்ம எல்லா மக்கள் எல்லா ஸ்டாஃபுக்கு சம்பளம் கொடுக்கணுமா அது சேரிட்டினால கம்மியெல்லாம் கிடையாது மற்ற ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இங்கே சம்பளம் கிடைக்கும் தெர் இஸ் நோ காம்ப்ரமைஸ் எப்படி வந்து ஹை குவாலிட்டி ஹை அண்ட் மெஷின்ஸ் வாங்கியிருக்கோமோ இவர் வந்து இருபது வருஷமாக வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் சர்ஜன் அவர் இருபது வருஷமாக பெஸ்ட் சர்ஜன் லேப்ராஸ்கோபிக்கில் அவர் நம்பர் டூ இந்த சென்னையில் சொல்கிறோம்னா அவர் நம்பர் டூ அவர் வந்து அவர் என்னமோ சேர்ந்துச்சு இல்லை நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அதனால் ஏழு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் என்ன போயிடுச்சு தேடலில் போயிடுச்சு ரெண்டு வருஷம் அப்ரூவலில் போயிடுச்சு மூணு வருஷம் வந்து கட்டுறதுல போயிடுச்சு ஸோ ஏழு வருஷம் கரெக்டாக இருக்கும் வேல்யூவேட்னு சொல்லுவோம் இவங்க வேல்யூவேட் பண்ணுவோம் நம்மளோட எண்ணம் நம்மளோட கு இது எல்லாமே கரெக்டாக கரெக்டாக இருக்குது நம்மளோட போர்டு கூட அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாமா கரெக்டாக இருக்காங்க இதெல்லாம் அவைலபிள் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஆர்பிஐன்னு வந்து நம்மளுக்கு இந்த இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால அதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஆனால் வீ வில் ப்ரொசீட் கண்டிப்பாக இதே மாதிரி ஒரு நோக்கத்தோடு வேறு யாராவது இருந்தாங்கன்னா எங்களை அப்ரோச் பண்ணாங்கன்னா வில் பி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் கண்டிப்பாக இந்த மருத்துவமனையின் வரலாறு குறித்து மிக சிறப்பாக எடுத்து சொன்னார்கள் அவர் இந்த அமைப்பின் எக்வடாஸ் ஹெல்த் கேர் அமைப்பின் அறக்கட்டளையின் நிர்வாக அரங்காவலராக இருந்து அவர் காலத்தில் இந்த ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் இங்கே நாங்கள் அந்த மருத்துவமனையை சுற்றி பார்க்கிற போது பல்வேறு விஷயங்களை எடுத்து சொன்னார்கள் இந்த நிலம் என்பது இன்றைக்கு பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள இந்த இடத்தை சிறுங்கேரி சாரதா மடம் இலவசமாக இந்த புற்றுநோய் மருத்துவமனையை அமைப்பதற்கு தந்திருக்கிறார்கள் என்கின்ற அந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை சொல்லி தாங்கள் நடத்துகிற தொழில் நிறுவனத்தில் ஐந்து சதவிகிதம் சிஎஸ்ஆர் பங்களிப்பாக வழங்கப்பட்டு வருகிறது என்கின்ற அந்த தகவலையும் சொல்லி அந்த நிதி ஆதாரத்தினை கொண்டு கட்டிடம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான சாதனங்கள்
மக்களுக்கு <laughs> லாபம் நோக்கமே இல்லாமல் மற்ற மருத்துவமனைகளுக்கு போனால் ஆகும் செலவில் நாளில் ஒரு பகுதி செலவில் ஒரு நல்ல தரமான சிகிச்சையை தர முடியும் என்கின்ற உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் வசதிகளும் இன்றைக்கு இங்கே வந்திருப்பது என்பது மகிழ்ச்சிக்குரிய ஒன்று நம்முடைய மெடிக்கல் மருத்துவ இயக்குநர் அவர்கள் இங்கே பேசும்போது புற்றுநோய் என்பது உலகம் முழுவதும் ஒரு சவாலான விஷயமாக இருக்கு புற்றுநோய் பாதிப்புகள் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதுமே இந்த பாதிப்புகள் என்பது அதிகரிக்க தொடங்கி இருக்கிறது கருப்பை வாய் புற்றுநோய் கர்ப்ப புற்றுநோய் அதே போல் மார்பக புற்றுநோய் இரத்த புற்றுநோய் ஆண்களுக்கு புகையிலை போடுவதால் ஏற்படுகிற வாய் புற்றுநோய் வயிற்று புற்றுநோய் என்று உணவு பழக்கங்களின் வாயிலாகவும் உணவு பழக்கங்களினாலும் அதே போல் புகையிலை போன்றவற்றை உட்கொள்வதனாலும் ஏராளமான புற்றுநோய் பாதிப்புகள் இன்றைக்கு உருவாகி கொண்டிருப்பது என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டிலும் கூட இந்த புற்றுநோய் பாதிப்புகள் கண்டறியப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான சிகிச்சைகளை அளிப்பதற்கு பாண்டு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அவருடைய வழிகாட்டுதலின்படி பல்வேறு பணிகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது இங்கே மும்பையில் தான் இந்தியாவிலேயே புற்றுநோய்க்கான ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி மையம் ஒன்று இருக்கிறது மகாத்மா காந்தி கேன்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் என்கின்ற வகையில் ஒரு பெரிய புற்றுநோய் மையம் இந்தியாவுக்கே ஒரு பெரிய அளவிலான ஆராய்ச்சி மையமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது எனவே நம்முடைய மாண்புக்கு தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி எப்படி மும்பையில் மகாத்மா காந்தி கேன்சர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கிறதோ அதே போன்றது ஒரு கட்டமைப்பும் அதே போன்றது ஒரு ஆராய்ச்சி மையத்தையும் தமிழ்நாட்டில் உருவாக்கிட வேண்டும் என்கின்ற வகையில் காஞ்சிபுரத்தில் பேரறிஞர் அண்ணாவின் பேரால இருக்கிற புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் இன்றைக்கு இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு இருநூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் செலவில் புதிய கட்டிடங்கள் கட்டப்பட்டு வருகிறது இருநூத்தி இருபது கோடி ரூபாய் செலவிலான அந்த ஆராய்ச்சி மைய பணிகள் இன்னும் ஒரு ஒரு வருட காலத்திற்குள் முடிவடையும் இப்போது அந்த பணிகள் நிறைவடையும் தருவாயில் வந்து கொண்டிருக்கிறது இன்னும் ஓராண்டுக்குள் பலந்தரவிருக்கிற அந்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி மையத்தின் சார்பில் புற்றுநோய் பாதிப்புகளை கண்டறிவது புற்றுநோய் சிகிச்சை போன்ற பல்வேறு உலக அளவிலான ஒரு தரத்திற்கு மருத்துவ வசதிகள் நம்முடைய அரசு மருத்துவ நிர்வாகத்தின் சார்பில் வழங்கப்பட இருக்கிறது இங்கே எனக்கு முன்னால் பேசிய மருத்துவ இயக்குநர் அவர்கள் சொன்னதைப் போல அரசு மருத்துவமனைகளில் இன்றைக்கு இருக்கிற அளவுக்கான அந்த வசதிகளை நம்முடைய தாம்பரம் தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் இங்கே பேசினார்கள் இந்த அரசு பொறுப்பேற்றதற்கு பிறகு நூத்தி எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் லீனியர் ஆக்சிலேட்டர் காஞ்சிபுரம் அறிஞர் அண்ணா நினைவு புற்றுநோய் மருத்துவமனையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது கோயம்புத்தூரிலும் தஞ்சாவூரிலும் தூத்துக்குடியிலும் திருநெல்வேலியிலும் அதே போல் ராயப்பேட்டையிலும் ஓமந்தூரார் பன்னோக்கு மருத்துவமனையிலும் இந்த லீனியர் ஆக்சிலேட்டர் என்கின்ற எக்ஸ்ரே கதிர்கள் கொண்டு பொது க அதாவது புற கதிர்வீச்சு முறை கருவிகள் இன்றைக்கு நூற்றி எண்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதோடு மட்டுமல்ல காஞ்சிபுரம் அறிஞர் அண்ணா நினைவு புற்றுநோய் மருத்துவமனை சேலம் அரசு மோகன்குமார மங்கலம் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஆகியவற்றிலும் இந்த கருவிகள் பொருத்துவதற்குரிய பணிகள் இன்றைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது 